na fadhili mtavangu Jenafa TV katika nchi ya Russia mwanasayansi Dmitry Peskov amefanikiwa kwa kiwango kikubwa kufanya kitu cha kipekee duniani na hasa katika bara la Ulaya na Asia yeye ametengeneza zoo kubwa yenye ukubwa wa ajabu ni eneo kubwa lenye urefu wa zaidi ya kilomita 42 na upana wa zaidi ya kilomita 18 hiyo ni mbuga kamili ambapo amezungushia fence mbuga hiyo na kufanya ufugaji wa simba kwa nini anafanya hivyo lengo kubwa ni utalii ana simba zaidi ya tisini na mbili katika eneo lake simba tisini na mbili si mchezo simba katika mbuga nyingi sio wengi kivile kwa hivyo kuwa na idadi ya simba tisini na mbili ni idadi ambayo ni kubwa kuna mbuga nne tu Tanzania ambazo zinaweza kuwa na simba wanaofika tisini na mbili ikiwemo ruwa Eneo lake ameweka njia za juu kwa ajili ya usalama wa watu wanapotizama simba hao. Hata hivyo amewazoesha simba wake kutowadhuru watu na kwa hivyo huwa anapita akitembea tembea na gari lake akiwa amewapakia watalii mbalimbali na hasa wale VIP wanaotoa zaidi ya dola tano sitini kwa ajili ya kuingia na kuwatizama simba kisha kupiga nao picha na kuwashika shika manywele simba hao hapa unaweza kuona akiwatembeza kutafuta maeneo simba waliko ili wateja wake wa VIP waweze kupiga picha na simba hao hapa unaweza kuona amefika mahara amewakuta simba lakini simba hao wanaonekana kuwa bize na mambo yao anaendelea na spidi ili kutafuta simba wengine simba tisini na mbili anajua atawakuta wengine hapa amefika sehemu kuna kichaka kuna simba hapa tena ni dume na jike basi anasimamisha gari yake hapo wale simba bwana Dimitri Peskov mrusi huyu anaamua kushuka ndani ya gari yake ili awafuate simba hao wacha tuone simba nao wanakuwa kama wanaondoka lakini hawaondoki basi bwana Dimitri Peskov au Mr Peskov mwanasayansi huyu aliyesomea masuala ya wanyama na wanyama hasa wa pori wild life anaenda kwa simba huyo kama alivyozoea na kumshikashika kidogo basi ana uwezo wa kutambua kwamba simba hawa wana hasira hawa wako vipi hawa sasa hizi tunaweza kupiga nao picha kucheza nao hawa hapana hapa anakutana na simba dume ambaye hana stress anajua kabisa hana stress anamchukua mteja wake ambaye ni VIP mteja VIP anailipia zaidi ya dola themanini hiyo ni zaidi ya milioni moja na laki nne ya Tanzania basi ya mteja anapewa uhuru wa kumshikashika simba dume sharubu na manywele yake na kupiga naye picha na kushuti naye video fupi haya ni mambo matamu kabisa ni kitu cha kipekee ama kwa hakika kupiga picha na simba ndivyo anavyofanya bwana Dimitri Peskov. Huanza yeye kisha huaminisha wateja wake kwamba hakuna shida. Na wateja wake huanza kulala katikati ya simba na kisha kupiga picha mbalimbali na simba. Hiki ni kitu amazing cha kipekee. Ngoja nikwambie ndugu mtazamaji. Simba wanafugika kama hivyo lakini muda wote simba anaweza kukugeuka na kukura rua rua vipande vipande nitakuonyesha video nyingine ya mwanasayansi kutoka Australia aliwahi kujaribu kufuga simba 
lakini alikuja kupoteza uh, nusu ya mwili wake uami nusu ya mguu wake kwa simba walipomrarua na ndio mwana mwana Dimitri Peskov ametengeneza sehemu ya juu unaweza kuona nguzo hizi huko wanatendea wale wasioamini au wenye uoga kidogo walioshuka chini kwanza ni VIP lakini tu si VIP ni wale wanaojiamini usiyejiamini unakaa kwenye ngazi juu unaweza kuona watalii wengine wako juu kwenye ngazi hao walioko katika juu ya ngazi huko ni wale ambao kidogo hawajiamini na wanauoga kushuka chini maana wanajua simba shughuli yake ni paved kama lilivyo neno simba awe wakufugwa au sio bado simba ni simba tu hapo watalii wa bwana Dimitri Peskov wengi kweli kweli wana enjoy uh, kupiga picha na simba wakimshikashika nywele na nini ni mambo amazing kwa kweli lakini huyu Dimitri Peskov ana simba wa kufugwa tofauti na bwana uh, Richardson ambaye nilikuletea video iliyopita ambaye yeye simba wale ni mapolini isipokuwa yeye ana utashi wa jinsi ya kuendana nao lakini pia kuna namna ya miujiza anayoifanya kama si dawa fulani uh, jinsi ya kuendana na simba anawakuta polini ila huyu anawafuga kabisa na ana gari ya utalii kama ile ambapo wanakuwa wanapanda watalii na kupelekwa kwenda kupiga picha na simba hao uh, lazima simba hao awalishe kwa hivyo basi Uh, kila siku anatumia dola na kumi kualisha simba hawa ni zaidi ya milioni moja na laki moja na tisini na saba elfu za kitanzania milioni moja na laki moja na tisini na saba elfu za kitanzania kualisha tu lazima wapate nyama fresh meat ya kutosha zaidi ya kilo mia nne ishirini unaweza kuona Simba watatu wanahitaji wana kilo zaidi ya 420 na ana simba tisini na mbili Kwa hivyo basi anahitaji kilo nyingi sana. Zaidi ya kilo. Unaweza kuona hapa hapa ndugu mtazamaji ni simba wanaenda kunywa maji. Hivyo ndio simba wanavyokunywa maji na bwana Dimitri Peskov anakuwa anashikashika sharu amini manyoleo ya simba migongo na nini uh, sijajua simba wanapenda massage sijajua lakini mimi na wewe ni watazamaji bwana Dimitri Peskov ndiye mwanasayansi anayejua wako simba wawili hapo unaweza kuona simba wawili wakipata kunywa maji hapo na watalii wanakuwa wakishuti video na kuwashangaa pale wakiwa wamelipa pesa ya kutosha kabisa kuweza kuwashangaa uh, simba hawa wanaokunywa maji endelea kuona simba wakinywa maji na jamaa kinjoi basi nikuambie kitu kingine Anapokea watalii zaidi ya mbili sabini kila siku bwana Dimitri Peskov na kwa hivyo ana idadi kubwa ya watalii. Unaweza kuona. Na anatengeneza zaidi ya dola milioni na nane kila mwezi. Hiyo ni zaidi ya shilingi za kitanzania bilioni na nne na kwa mwaka anatengeneza zaidi ya trilioni moja nukta tatu hiyo ni fedha inayotengenezwa na zaidi ya wizara ya utalii ya Tanzania yeye anaitengeneza mtu mmoja katika zoo moja huko nchini Urusi hao ni simba wengine tena lakini ndani ya eneo lake la zoo la bwana Dimitri Peskov hapo unaweza kuona simba wakiwa uh, wametulia dume jike wakiwa wako hapo uh, wanacheza cheza na kuonyeshana ubabe wa hapa na pale michezo ya simba ni hatari kidogo wakiwa wanacheza wanakuwa kama wanapigana unaweza kuona hapo ya ni, ni, ni kama mtanange fulani hivi lakini si mtanange ndidi ni, ni simba wanaojuana lakini ndio hivyo wanakuwa na michuano ya hapa na pale uh, kwa sababu kuna jike mmoja hapo wanakuwa kidogo wana eh sitaki nieleze sana lakini ni hivyo ni kwamba ya nadhani shanielewa wanagombania manzi kwa hivyo kidogo kuna kuna bifla hapa na pale lakini mshwa siku mbabe anajulikana na ugomvi wao unaisha kama hivyo unaweza kuona 
huyu simba anaelekea eneo la ndege iliyopa iliyokuwa imetelekezwa hapo kuna ndege ambayo iliharibika ikawa imetelekezwa katika eneo fulani uh, bwana Dimitri Peskov uh, mwanasayansi wa wanyama huyu uh, wildlife scientist unaweza kumuona anaenda anamshika shika simba huyo nini kwa kuwa anawafahamu na anajua wengine wale pale tena wengine hawa huku tena kama nilivyokuambia kuna idadi ya simba zaidi ya tisini na mbili kwa hivyo ni simba wengi sana wa kwa kuona kwa metapakaa eneo lote na inakuwa rahisi kwa bwana Dimitri Peskov kuweza kuwatembeza watalii wake sehemu hiyo ya e, mbuga yake na kuweza kuona simba ni katika mbuga hii kinachoweza kuonekana ni simba tu hakuna mnyama mwingine yeyote katika eneo la mbuga akiletwa ngombe au mbuzi humo ni kwamba labda analetwa kama nyama na huwa hana tabia ya kuleta mbuzi wazima huwa anawachinja na kuwachuna mwenyewe kisha analeta nyama kamili ili kutowazoesha simba wake hata siku moja kukwenda kwenda nje ya mbuga na kumtafuta ngombe kwenye, kwenye zizi la mtu Aa, kwa hivyo wanazoea tu kwamba nyama inaletwa lakini wazoei kwamba ngombe analetwa kwa sababu siku akitoka bahati mbaya eneo la mbuga akaenda nje wanaweza ingia zizi la mtu akawatafuna ngombe lakini hapo walipo walichukuliwa tangu vichanga kwa hivyo hawana ujuzi kabisa kabisa wa kuhusu kwamba kuna ngombe anaweza kuliwa kwa namna kama hii na hii na hii ndivyo inavyokuwa kwa simba hawa Uh, mambo yako katika namna kama hiyo hapo unavyoweza kuona uh, lakini kitu kingine ni mpango wa bwana Dimitri Peskov ni kuleta predata wengine tena ambao ni chui uh, chui ana mpango wa kuwaleta umo ataleta chui wa aina mbili leopard na chita yani mnaita duma wengine hao ni chui wenye spidi na chui wenye nguvu duma ni chui mwenye nguvu sana La chita i mean leopard ni chui mwenye spidi sana uh, kwa hivyo atawaleta chui na uh, watakuwa kwenye mbuga hii hii watachanganywa na simba chui na simba uh, wanaweza kuendana japo wanagombana lakini uh, atakachofanya ni kupanda miti mirefu katika uh, eneo hilo kwa maana uh, chui watapenda kuishi katika miti juu Uh, wakati simba watapenda kuishi chini uh, ya miti kwa maana simba hawana uwezo kupanda kwenye miti mirefu uh, lakini kuambie tu miti mifupi kidogo ya kawaida simba huwa wanapanda sometimes na uh, tutakuletea katika video zijazo uweze kuona inakuwaje simba anapanda katika miti mifupi lakini huwa wanapanda na mpango wa Dimitri uh, Peskov uh, uko pale pale na mpaka sasa uh, Dimitri Peskov amesha uh, Uh, tafuta vifaranga uh, kumrad uh, uh, chui wadogo watoto wa chui ameshawatafuta na amewatunza na anaendelea kuwazoea ili wamzoee yeye kama ndiye mzazi wao anayewaletea chakula na kila kitu na hiyo itamfanya yeye aweze kuishi nao unaweza kumuona bwana Dimitri uh, Peskov anaongea kirusi hapo Uh, anachoeleza ni kwamba anataka awafuge uh, chui hawa na baadaye uh, waje kutumika katika utalii na kuongeza kipato zaidi na uh, mtalii awe na uwezo kuona simba uh, na kisha aweze kuona chui na plani yake anaeleza kwamba uh, ataendelea kufuga uh, wanyama wengine ambao ni predator na baadaye ataanza kuingiza wanyama ambao sio predator ili kutengeneza mbuga kamili eneo aloenda halikuwa mbuga mwanzoni lakini sasa ni mbuga like video hii subscribe kisha tuambie wewe ungeingia katika mbuga hiyo na unawachukuliaje simba na unamkubalije jamaa huyu Dimitri Pesco